എങ്ങനെയാണ് ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ വോയിസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് നരേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പവ ആവശ്യമായ പവർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ചെറിയൊരു പവർ പോയിൻ്റ് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള മെനൂസ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെനൂസ് ഹോം ഇൻസേർട്ട് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ഷോ കാണാം സ്ലൈഡ് ഷോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അധ്യാപകരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെനു ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ ഫ്രം ബെഗിനിങ് ഫ്രം കറണ്ട് സ്ലൈഡ് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെനു കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റെക്കോർഡ് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ തന്നെ താഴെ എഴുതിയത് കാണാം റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ നരേഷൻസ് ലേസർ പോയിൻ്റർ ജസ്റ്റേഴ്സ് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് അനിമേഷൻ ടൈമിങ്സ് ഫോർ ബ്ലാ ഫോർ പ്ലേ ബാക്ക് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈവൻ കൈ കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ എഴുതുക പോലും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ പവർ പോയിൻ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ സ്ലൈഡിലുമായിട്ട് നമുക്ക് നരേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഫ്രം ബെഗിനിങ് തുടക്കം മുതലേ നമുക്ക് സ്ലാസ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിന് മാത്രം നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നരേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഫ്രം കറണ്ട് സ്ലൈഡ് അതേപോലെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഫ്രം കറണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഫ്രം കറണ്ട് സ്ലൈഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഏതായാലും ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഫ്രം ബെഗിനിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഫ്രം ബെഗിനിങ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് കോളംസ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കാണാം ഈ പോപ്പപ്പിൽ രണ്ട് കോളം ടിക്ക് ചെയ്ത് കാണാം ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ആൻഡ് അനിമേഷൻ ടൈമിങ്സ് ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ നരേഷൻ ആൻഡ് ലേസർ പോയിൻ്റ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ആരംഭിക്കാം സോ റെക്കോർഡിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മെനു ബോക്സ് കാണാം ഇവിടെ കുറേ ടൂൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് ഈ ടൂൾ ഫോർവേഡ് ടൂൾ അതേപോലെ മറ്റൊരു ടൂൾ പോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കണം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ടൈമിങ് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിന് മാത്രം എത്ര സമയമായി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടൈമിങ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിൻ്റെ മാത്രം റെക്കോർഡിംഗ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തുടക്കം മുതൽ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ ബട്ടൺ അതേപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ടൈമിങ് ആണ് തുടക്കം മുതൽ തുടക്കത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മുതൽ നമ്മൾ എത്ര സമയമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഈ ടൈമിങ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഇതിനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് തുടക്കം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൗ ടു മേക്ക് പവർ പോയിൻ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് നരേഷൻ വെൽക്കം ഓൾ ടു ദിസ് വീഡിയോ തൽക്കാലം അതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാം ഇനി മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വേറെയും നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് സോ നമ്മളെ പോയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്
ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്കും അതേപോലെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലേക്കും പോകാൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ പിന്നെ വരുന്ന മെനൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് സൂമിൻ ചെയ്യാൻ അതിനെ വലുതാക്കി കാണാനുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വൈറ്റ് സ്ക്രീന് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ പവർ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഈ പോയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻസിൽ അത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ലേസർ പോയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്കിങ്ങനെ നീക്കി ലേസർ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പറയാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ലേസർ പോയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ലേസർ പോയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നതാണ് നോക്കാം പെൻ ഓപ്ഷൻ പെൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഴുതണം അതിന് കുറച്ചൊരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പെൻ ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറൈസർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറൈസർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഹൈലൈറ്റർ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് പറയുന്നതിനിടയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ ഈവൻ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് ഇറൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇറൈസ് ചെയ്യാം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം പോയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ലേസർ പോയിൻ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റെസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് സോ ഹി ആർ വി വിൽ സ്റ്റഡി മേക്കിംഗ് എ പവർ പോയിൻ്റ് ഹി ആർ വി വിൽ എക്സ്പ്ലൈൻ ഹൗ ടു മേക്ക് എ പവർ പോയിൻ്റ് വിത്ത് നരേഷൻ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോകുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഫോർവേഡ് ആരോ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർവേഡ് ആരോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹൗ നരേഷൻ ഈസ് ആഡഡ് ഹിയർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഹൗ ദ നരേഷൻ ഈസ് ആഡഡ് അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്ലൈഡുകളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻഡ് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എസ്കൈപ്പ് ബട്ടൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എസ്കൈപ്പ് ബട്ടൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എസ്കൈപ്പ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എഡിറ്റിംഗ് പാനലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് ടൈമിങ്ങും അതേപോലെ നമ്മുടെ വോയിസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വോയിസ് റെക്കോർഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ ടൈമിങ് ആഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്ലൈഡ് ഷോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെക്കോർഡ് സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കറണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ലൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി തൽക്കാലം നമ്മളതൊന്ന് റിഹേഴ്സൽ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുകയാണ് ഹൗ ടു മേക്ക് പവർ പോയിൻ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് നരേഷൻ വെൽക്കം ഓൾ ടു ദിസ് വീഡിയോ സോ ഹി ആർ വി വിൽ സ്റ്റഡി മേക്കിംഗ് എ പവർ പോയിൻ്റ് ഹി ആർ വി വിൽ എക്സ്പ്ലൈൻ ഹൗ ടു മേക്ക് എ പവർ പോയിൻ്റ് വ
അല്പ സമയമെടുക്കും ഇത് പിന്നെ വീഡിയോ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ വീഡിയോ ആകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നരേഷനുള്ള സമയത്ത് കുറേ അധികം സമയമെടുക്കും ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ സമയമെടുത്ത് എന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അല്പ സമയം മാത്രമുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇത് ആ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എം പി ഫോർ ഫയലാണ് ടു പോയിൻ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എം ബി ഡാറ്റ ഉള്ള ഒരു ഫയലാണ് അതേപോലെ ലെങ്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എം പി ഫോർ ഫയൽ കേട്ട് നോക്കാം ഹൗ ടു മേക്ക് പവർ പോയിൻ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് നരേഷൻ വെൽക്കം ഓൾ ടു ദിസ് വീഡിയോ സോ ഹി ആർ വി വിൽ സ്റ്റഡി മേക്കിംഗ് എ പവർ പോയിൻ്റ് here we will explain and the how to make a power point kaanunnathinte saugiryathinu vendi mathram ingane minimize cheythu vechaan adu namukku enlarge cheyyam sadharana kaanunnathu pole thanne thalkaalam minimize cheythu vechu ennu mathram so anyway ingane namukku ipo video aaki convert cheyundu adu namukku ini endana nammal whatsapp like share cheyigeyo allengil youtube il upload cheyyo endana vendadengil namukku cheyavunnathu എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പവർ പോയിൻ്റിൻ്റെ എം എസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റിൻ്റെ ഒരു വേർഷനിൽ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ മീൻസ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വെബ് ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു വിൻഡോ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിലങ്ങനെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഫേസ് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണുന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും അവൈലബിൾ ആണ് അത് ചില പർട്ടിക്കുലർ എം എസ് ഓഫീസിൻ്റെ വേർഷൻസിൽ മാത്രമേ അത് അവൈലബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു എച്ച് ഡി ക്ലാരിറ്റിയിലുള്ള നല്ല വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സോ നല്ല എച്ച് ഡി ക്ലാരിറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി